विक्रम सम्म 2037 सालमा नेपाल र युएसए को संयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषण दल बुटवल नजिकै तीनौ खोलाको किनारामा एक्सप्लोर गर्दै थिए सोही टिमको अमेरिकन वैज्ञानिक जे एच हटचिनसनले पहरामा कुनै जीवको माथिल्लो पट्टीको बंगाराको दाँत फेला पारे पछि त्यसलाई रिसर्च गरिसकेपछि पत्ता लाग्यो कि त्यो एक सामान्य जीवको दाँत थिएन त्यो 1 करोड 10 लाख पुरानो प्राग मानव रामापेतेकसको दाँत थियो साथै त्यस खोजले नेपाललाई प्राग ऐतिहासिक भूमिमा पनि रूपांतरण गरिदियो सन् 1859 मा चार्ल्स डार्विन भन्ने वैज्ञानिकले एउटा किताब निकाले जसको नाम थियो अन द ओरिजिन अफ स्पीसीज यस किताब निस्कने बित्तिकै यसले सनसनी फैलाइदियो र छापिएको प्रथम 1250 कपीज पहिलो दिनमै सकियो यस किताब यति धेरै चर्चामा आउनुको कारण एउटै थियो कि यसमा मानिसको पुर्खाको रूपमा सिधै अपुच्छ बाँदर एपलाई देखाइएको थियो डार्विनको यस सिद्धान्तपछि भने ह्युमन इभोल्युसनमा नयाँ प्रकाश ल्यायो तर यो सिद्धान्त प्रकाशित गरिसकेपछि भने डार्विनले धेरै आलोचना खेप्न पनि पर्यो तर पछि प्रमाणहरू जुद्दै गएपछि भने उनको विरोध कम हुँदै गयो र उनको सिद्धान्तले लोकप्रियता पाउँदै गयो यही सिद्धान्तले टिकेर वैज्ञानिकहरूले मानव विकास क्रमको केही प्रक्षेपण गरेका छन् जस्तै सुरुमा करोडौँ वर्ष पहिले प्राइमेट्सहरू आए त्यसको विकास हुँदै त्यसपछि मङ्की र एन्थ्रोपोइड्सहरू देखा परे फेरि त्यसैको विकसित रूपमा दुई करोड चालिस लाख वर्ष पहिले होमिनोइड अथवा ड्रायोपिथिकस देखा परे फेरि होमिनोइडकै विकसित रूप एक करोडदेखि एक करोड चालिस लाख वर्ष पहिले रामापेतिकस देखा परे जसलाई हामी शिवपेतिकस पनि भन्दछौँ फेरि रामापेतिकस पनि विकसित भई पचास लाख वर्ष पहिले अस्ट्रेलोपेथिकस देखा परे यसैको विकसित रूप करिब सत्र लाख वर्ष पहिले होमो इरेक्टस आए र फेरि सत्तरी हजारदेखि चालिस हजार वर्ष पहिले नियनडर्थल म्यान देखा परे र करिब चौतिस हजार वर्ष पहिले क्रो म्याग्नहरू आए र लगभग दस हजार वर्ष पहिले मात्र आजको आधुनिक मानवहरूको अस्तित्व देखा परे जसलाई हामी होमोसेफियन्स भन्दछौँ वैज्ञानिकहरूले नियनडर्थल म्यान क्रो म्याग्नन र आजको मोर्डर्न म्यान तिनटैलाई होमोसेफियन्सको क्याटेगोरीभित्र राखेका छन् तर विभिन्न संस्था र आर्टिकलले दिएको जीवको नाम र समयक्रम भने फरक फरक हुन सक्दछ यता विक्रम सम्मत दुई हजार सड़तीस साल में नेपाल यूएसए को संयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषण दल बुटोल भाग कई मईल पर तीनौ खोला को किनारा में एक्सप्लोरेशन करते थे तई टीम को एक वैज्ञानिक थे जे एच हटचिन्सन उनके पहरा में कई वस्तु देखे निहालने क्रम में तो कुछ जीव को मथिल्लोपटी को बंगरा को देब्रे तीर को दाँत थी जो पहरा में टाँसि अवस्था में थी डॉक्टर जे एस हटचिन्सन बाहेक इस टीम में डॉक्टर जेम्स मुन्थे डॉक्टर के मुन्थे डॉक्टर आर एम वेस्ट र त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का विष्णु डंगोल भी थे तेस पाइय दाँत एक सेंटीमीटर चौड़ा र एक सेंटीमीटर थोड़े बड़ी लमो थी तर ते दाँत पहरा निने क्रम में तीन टुकड़ा भर आयो रही टाँसन र कड़ा बना साथ फर्दर रिसर्च को लगी अमेरिका पठाइयो रिसर्च पीछे ते बंगरा को अवशेष प्राग मानव रामापेतेकस को हो भाई पत्ता लगे रेस बंगरा एक करोड़ दस लाख वर्ष पहले को भाई कुछ प्रकाश में आयो ने पाइक होना सुरू में तेल नेपेथिकस त कसले बुटवल पेथिकसम नामकरण करने प्रयास भो तर पच्ची तेसपेथिकसक समूह में राखी पची तेस रामापेथिकस को रिमेन्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्वयंबू में राखी सर्वप्रथम सन् नाइन्टीन थर्टी तीर येल यूनिवर्सिटी का जीई लेविस्ले भारत को शिवालिक पर्वत में रामापेतिकस को रिमेन्स पत्ता लगाया थे उनके तीखे निके फराकि घुमौरो बंगरा व्हाइट कर्विंग ज जो धनुषकार च्यापू आर्ट पैलेट में टाँस थी तो उनके पत्ता लगाया थे इसी पाए वस्तु उनके मिओसिन इपक को अंत्य यानी अस्सी लाख वर्ष अगि पाइने एप प्राणी होने निष्कर्ष निले उनके इस एपला मानव जस्ते अथवा मैनलाइट समूह में पर्द भी भे इस सुरू में ब्रह्मापेतिकस भनिन्थ तर पच्छी इसलिए रामापेतिकस ने नई चिनी थाल्यो जीवी लेविस्ट प्राप्त करमापेतिकस भाग 
पच्चीस वर्ष पछाड़ी केनिया में डॉक्टर एल एस बी लिकी ने रामाफिथिक जस्ते अवशेष प्राप्त करे इस क्रम में उनकी उनकी श्रीमती मैरी ने भी साथ दिए थीं डॉक्टर लिकी ने प्राप्त कर वस्तु मं जस्त जीव को मथिलो भाग को च्यापू रंगरा थी लिकी ने तेस अवशेष केन्या में प्राप्त होता सुरू में तेला केन्या पिथिकस नामकरण करो केन्या में प्राप्त इस अवशेष भारत को रामापिथिकसंग मिलदोजुदो होना इसमापिथिकसक समूह में राखी पच्छी इस अवशेष को पोटासिम आर्गन डेटिंग मेथड बा डेटिंग करो जिस इस अवशेष को समय एक करोड़ चालीस लाख वर्ष पैले को भाई आयो यो नहींसम पाइक पुरानो रामापिथिकस को अवशेष हो तर आरंभ में विद्वान रामापिथिकस मानव समूह में राखन चाहेन इसको प्रमुख कारण के बने इस प्राणी को अन्न अस्थि अवशेष नपइए केवल दाँत मत पाइक थी धेरे पच्छी आएर अरुण के प्रमाण भेटाए पी मामापेथिकस ने होमिनीट में मान्यता पाओ मानस को च्यापू तलमा दुबई को आकार धनुष यानी आर्क जस्तु घुमे होने पशु को यू आकार को पशु का अग्रभाग का टोक्ने दात केनाइन तीत दुबई लामा होने मानस का ती दात छोटा होमापिथिकस को च्यापू रेनाइन तीत मानसंग मिलदाजुदा इस कारण भी इस प्राणी मानव जस्तु अथवा मैनलाइक भनिग हो बुटवल में भेटि अवशेष भी भारत रेनिया में भेटि रामापिथिकसंग मिलदोजुदो भर तेसपिथिकसक कैटेगोरी में राखी हो विज्ञर को अध्ययन बामापिथिकस वन मं भा के भिन्न भर थोड़े भेपनी मंसंग सनता राख्ने वन मं होने बुझे अध्ययन मुखाकृत सानो दुबई खुट्टा को भरले हिड़न सकने तथा सूर्यसंग मिलने हावापानी रातावरण में जीवनयापन करने भन्न सक साथ ओडार तथा कंदरा में बस्ने जंगली कंदमूल रही अंश में मंसाहारी थी भन्न सक साथ रामापिथिकस पच्छी को लाखों वर्ष भर इवोल्यूसन पश्चात अस्ट्रेलोपेथिकस देखा पर्न गयो विभिन्न पौराणिक ग्रंथर ने अत्यंत प्राचीन भूमि को रूप में वर्णन कर यहाँ का पर्वत श्रृंखला तथा उपत्य तेरह करोड़ वर्ष अगाड़ी बने को मान पची गए विभिन्न प्राणी विशेष को आकर्षण केन्द्र इस भूमि रहो आर्कियोलॉजी इस प्रमाणित कर पश्चिम नेपाल बुटवल क्षेत्र में प्राप्त भारत रामापिथिकस मानव को अवशेष ने इसको पुष्टि करद अगि भस्ते रामापिथिकस को समय एक करोड़ दस लाख वर्ष अगाड़ी मान इस एक करोड़ दस लाख वर्ष पैले देखि नहीं आदिम मानव को स्थल भर पुष्टि होना आँच पछाड़ी प्राप्त अनेक पाषण अथवा पौराणिक हथियार प्राग ऐतिहासिक मानस बसोवास करदथ्यो भाबित प्राग इतिहास को खोजी कर विभिन्न संस्था तथा व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन तथा रिसर्च विभिन्न ठावर में भग जस्ते बागमती विष्णुमती नदी किनारा नारायणी नदी को किनारा त्रिवेणी घाट दांग उपत्य बर्दिया जिला चितवन काठमंड को बुढ़ानील कंठ क्षेत्र दोलखा को चरिकोट ललितपुर को लुबू काब्रे पलांजोक मोरंग झापा पाल्पा शंखुआ सभा आदि जिला अन्वेषण भर थी री क्षेत्र प्राचीन पाषाण कालीन हथियार भी फेला पड़े थी यहां प्रमाण ने प्राग मानव अथवा प्री हिस्टोरिक मैन को केन्द्र रहे थी भावना बढ़े देखि सरकार ने प्राग ऐतिहासिक प्राणी को स्मरण करते हुलाक टिकट भी जारी थी जिसमें रामापिथिकस को हुलाक टिकट जारी थी ये सब कुछ के निष्कर्ष नि सकता प्री हिस्टोरिक लैंड हो रहा प्री हिस्टोरिक रिसर्च रटडी कर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन सामापिथिकस को बारे में के ठा मुनी कमेंट कर यह भिडियो सकदों सेयर कर राष्ट्रीय गौरव को अभियान अगि बढ़ाने तपहर को दिन शुभ रहोस् जय नेपाल